প্রিয় দর্শক শুভেচ্ছা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন নিয়ে বাংলাভিশনের নিয়মিত আয়োজন এমপি গ্রুপ সিটি ইলেকশন এক্সপ্রেস অনুষ্ঠানে দর্শক আপনারা এরি মধ্যে জেনে গেছেন তিন সিটি কর্পোরেশনেই বিজয়ী হয়েছে আওয়ামী লীগ সমর্থিত মেয়র প্রার্থীরা বেশ বড় ব্যবধানে বেসরকারিভাবে বিজয়ী হয়ে মেয়র হয়েছেন ঢাকা উত্তরে আনিসুল হক দক্ষিণে সাঈদ খোকন আর চট্টগ্রামে আজম ও নাসিরউদ্দিন এই তিনজনই প্রথমবারের মতো মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন দর্শক সিটি নির্বাচন নিয়ে আমাদের এবারের অনুষ্ঠানের আজই শেষ এপিসোড আজকের আলোচনার জন্য স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি সাবেক সচিব ও রাষ্ট্রদূত এম হুমায়ুন কবির এবং ইলেকশন ওয়ার্কিং গ্রুপের পর্যবেক্ষক এ এইচ নোমান আপনাদের দুজনকেই আমাদের স্টুডিওতে স্বাগত আর দর্শক সব আয়োজন নিয়ে আপনাদের সাথে আছি আমি শর্মিন রিনভি আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে আলোচনায় যাব তবে আলোচনার যাওয়ার আগে চলুন দেখে নিই নির্বাচনের সার্বিক ফলাফল নিয়ে শারমিন ইব্রাহিমের একটি রিপোর্ট ভোটের চার ঘন্টা না পেরোতেই বিএনপি সমর্থিত প্রার্থীরা ভোট বর্জন করায় ফলাফল নিয়ে জনমনে কোনো দ্বিধা ছিল না ফলাফল হলেও সেরকম বড় ব্যবধানেই তিন সিটিতে বেসরকারিভাবে বিজয়ী হয়েছেন আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রার্থীরা ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে আনিসুল হক এক টি কেন্দ্রে ভোট পেয়েছেন চার লাখ ষাট হাজার একশো আর তার প্রধান প্রতিপক্ষ তাবিদ আওয়াল পেয়েছেন তিন লাখ পঁচিশ হাজার আশি ভোট ব্যবধান এক লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার সাঁত্রিশ আনিসুল হক সর্বোচ্চ ভোট পাওয়ায় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের মেয়র পদে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত ঘোষণা করা হল ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে ইলিশ মাছ প্রতীক নিয়ে লড়াই করা সাবেক মেয়র মোহাম্মদ হানিফের ছেলে সাঈদ খোকন পেয়েছেন পাঁচ লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার দুশো ছিয়ানব্বই ভোট আর ঢাকা মহানগর বিএনপির আহ্বায়ক মির্জা আব্বাস পেয়েছেন দুই লাখ চুরানব্বই হাজার দুশো একানব্বই ভোট অনিয়মের জন্য তিনটি কেন্দ্রে ভোট স্থগিত হওয়ায় আটশো উনব্বইটির মধ্যে আটশো ছিয়াশিটি কেন্দ্রের ফলাফল জানান রিটার্নিং কর্মকর্তা তবে ভোটের ব্যবধান দুই লাখ একচল্লিশ হাজার হওয়ায় সাঈদ খোকনকে বিজয়ী ঘোষণা করেন রিটার্নিং কর্মকর্তা মিহির সরওয়ার মোর্শেদ এদিকে এক লাখ সত্তর হাজার ভোটের ব্যবধানে সাবেক মেয়র মঞ্জুর আলমকে পরাজিত করে নতুন মেয়র হিসেবে বেসরকারি ভাবে নির্বাচিত হয়েছেন চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আজম ও নাসির উদ্দিন তিনি পেয়েছেন চার লাখ পঁচাত্তর হাজার তিনশো একষট্টি ভোট আর মঞ্জুর আলম পেয়েছেন তিন লাখ চার হাজার আটশো সাঁত্রিশ ভোট আমি মোহাম্মদ আব্দুল বাতেন রিটার্নিং অফিসার চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন জনাব আজ নাসির উদ্দিনকে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র পদে নির্বাচিত ঘোষণা করলাম প্রথমবারের মতো হলেও ফল ঘোষণার পর নির্বাচিত মেয়রদের নেতাকর্মীদের তেমন উল্লাস দেখা যায়নি তবে ফল ঘোষণার আগে চট্টগ্রামে আনন্দ মিছিল করেছে আজম নাসিরের সমর্থকরা তবে কোথাও কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি আমরা রিপোর্টে দেখলাম তো আপনারা দুজনই তো পর্যবেক্ষণ করেছেন গতকাল তো কেমন হলো নির্বাচন আপনারা কি দেখেছেন পর্যবেক্ষণ করে ধন্যবাদ আপনাকে যেখান থেকে শুরু করতে পারে সেটা হচ্ছে যে নির্বাচনটা কিন্তু যথেষ্ট উত্তেজনার মধ্য দিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল মাঝপথ পর্যন্ত যথেষ্ট পরিমাণে উত্তেজনা ছিল মানুষের আগ্রহ ছিল কিন্তু শেষ বেলা গিয়ে আর আমরা বোধ হয় সেই উত্তেজনাটা বা সেই মানুষের আগ্রহটা দেখতে পারিনি এবং যে কারণেই বলা চলে যে অনেকটা অসম্পূর্ণই মনে হলো আয়োজনটা এখানে দুটো বিষয় আমি উল্লেখ করতে চাই যেটা আমাদের নজরে এসছে একটি হচ্ছে যে প্রস্তুতির আয়োজনের দিক থেকে কিন্তু যথেষ্ট প্রস্তুতি ছিল এবং আমরা ধরেন ফেমার পক্ষ থেকে আমি ফেমার প্রতিনিধি দল দলের একজন হিসাবে প্রায় ঢাকা শহরেই দক্ষিণ এবং উত্তর মিলিয়ে প্রায় পনেরোটা সেন্টার দুপুর সকাল আটটা থেকে দুপুর বারোটা পর্যন্ত দেখবার সুযোগ হয়েছিল এবং সব জায়গাতেই মোটামুটিভাবে বলবো যে আয়োজন প্রস্তুতি ভোটারদের জন্যে যেসব প্রাক প্রস্তুতির বিষয়টা ছিল সেগুলি ভালোই ছিল কিন্তু প্রক্রিয়া বা ভোটদানের যে অবস্থাটা যখন শুরু হয়েছে আমাদের কয়েকটা জিনিস নজর এসছে একটা হচ্ছে যে সকালের দিক থেকে প্রায় দুপুর পর্যন্ত কিন্তু ভোটারদের পার্সেন্টেজ বা উপস্থিতি সংখ্যাটা ছিল সাধারণের চাইতে নিচে এখন সেটা আমাদের মনে হয়েছে যেটা কেন হলো এখন 
আমরা দুই একজন ভোটারের সাথে কথা বলে যেটা মনে হয়েছে যে ভোটারদের মধ্যে এক ধরনের একটা সংখ্যা কাজ করেছে অনেক জায়গায় দেখেছি যে ভোটাররা ভোটার লিস্ট নিয়ে গিয়ে কোথায় কোন কেন্দ্রে বা কোন বুথে তাদের ভোট হবে সেটা নিয়েও কিন্তু তাদের মধ্যে একটা দ্বিধাদ্বন্দ্ব আমরা দেখেছি আমাদেরকে জিজ্ঞেস করেছে আমরা কোথায় যাব আমরা তো সেটা সম্পর্কে সবসময় সঠিকভাবে তাদেরকে সেই নির্দেশনা দিতেও পারিনি কারণ আমরা নিজেরাই জানতাম না তো এটা একটা লক্ষণে বিষয় ছিল দ্বিতীয় যে বিষয়টা আমরা দেখেছি যেটা আমাদের কাছে একটু আশ্চর্যই লেগেছে সেটা হচ্ছে যে প্রায় নিরানব্বই দশমিক নয় শতাংশ কেন্দ্রে বা বুথেই কিন্তু শুধুমাত্র একটি প্রার্থীর এজেন্টদেরকেই দেখা গেছে আর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বীর এখন যেটা বলা যায় যে দক্ষিণে ইলিশ মাছ মার্কা বা খোকনের যিনি আমি দক্ষিণে করেছি উত্তরেও করেছি এবং ওখানে আনিস সাহেব যে ছিলেন তার ঘড়ি মার্কা ওদের কি দেখা গেছে প্রতিটি বুথে তাদের তাদের উপস্থিতি ছিল তো এর বাইরে কিন্তু আর কাউকে দেখিনি কারণ আপনি জানেন যে মেয়রের ক্যান্ডিডেট বা প্রার্থী তো ছিলেন অনেক কিন্তু তাদের কারো কারোই কোনো এজেন্ট আমরা এবং সেটা কিন্তু আমাদের চোখে লেগেছে এবং অনেক জায়গায় আমরা জানতেও চেষ্টা করেছি যে বিষয়টা কি কিন্তু ইলেকশন সেন্টারের ভেতরে তো কেউ সেই প্রশ্নে জবাব দিতে পারেনি কিন্তু বাইরের দিকে এসে আমাদের যেটা মনে হয়েছে যে বাইরে পরিবেশটা এমন ছিল যা যাতে মনে হয়েছিল যে বিরোধীরা যা বা প্রতিদ্বন্দ্বীরা যারা আছেন তাদের জন্য খুব একটা কনজেনিয়াল এনভায়রনমেন্ট কি ছিল সেই প্রসঙ্গটা কিন্তু আমাদের মধ্যে এসছে প্রশ্নটা আমাদের কাছে এসছে আমরা এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো আমি একটু ওনার কাছে যাচ্ছি যে আপনি বলেন যে আপনি হতে ইলেকশন ওয়ার্কিং গ্রুপের হয়ে মনিটর করেছেন তো সেই ক্ষেত্রে আপনি কেমন দেখেছেন নির্বাচন কেমন হলো জি শারমিন আফা ধন্যবাদ আমরা ইলেকশন ওয়ার্কিং গ্রুপ তো তিনটা সিটি কর্পোরেশনে এগারোটা সংগঠনে প্রায় এক হাজারের মতো ডেপ্লয় করেছি আর মোবাইলে আমরা ছিলাম তো ইলেকশান যা দেখলাম গতানুগতিক কথাগুলি কয়েকজন এই কালকাতে পেপারে আসতেছে হুমায়ুন ভাই এখনও বললেন আমি একটু ভিন্নভাবে বলতে চাই যে খেলার মাঠে তো খেলতেই হবে হ্যাঁ তো সুতরাং আমাকে কয়েকজন ভোটার এক যখন শুনছি যে আপনাদের বাংলাদেশে আসবো ওকে বললেন তো আঙ্গুলে দেখে দিয়েছে ওকে বললেন তো যে আমার আঙ্গুলে যে আমি ভোটটা দিলাম আমাকে জিজ্ঞেস করলো না কেন যে আমি উড্র করলাম ভোট থেকে তো সুতরাং আমাদের অধিকার তো কতবারও না নির্বাচন না গিয়ে হরণ করলো এবারকে ওনারা তিন চার ঘন্টার মাথায় ভোট থেকে উড্র করলো তো কাজেই দেখে কেন করলো তারপরে খেলা দিয়ে যেতে বলতেছিলেন নীরব বিপ্লব ঘটাতে হবে তো নীরবভাবেই তো গেলেন আমরা গেলাম নতুবা এক দেড় লাখের মাত্র পার্থক্য হয় কেন ভোটে তাহলে কি চার ঘন্টার মধ্যে কি এই এই দুই লাখ দেড় লাখ করে ভোট পেল আর বাকিগুলি সব তারা ভোট কেটে নিল তারপরে তারা জিতল তাহলে তাহলে থাকলে তো তারা জিতেই যেত তো সুতরাং এই প্রশ্নগুলি আপনারা বললেন যে কেন ভোটের মাঠ থেকে উঠে গেল তাহলে পাকিস্তান আর এই যে বাংলাদেশ কয়েকদিনে ক্রিকেট খেলল ক্রিকেট খেলার মতোই তো খেলায় তো হার জিত আসি তো ক্রিকেট ক্রিকেট খেলতে গেল তো দুই দিনের পরে তো ওই যে হোয়াইট ওয়াশ তো হবে তো সে খেলতে গেল কিন্তু চলে যেত যে আমি গোস্যা করলাম আমি আর খেলবো না তো সুতরাং এসব গোস্যা করা আর আগের দিন বলল যে আমি ইয়া করলাম কি নীরব বিপ্লব ঘটে দিবা তোমরা তারা তো নীরব বিপ্লবের প্রস্তাব আমরা উত্তর দিলাম কেননা ভোটার যখন এজেন্ট ছিল না কেন্দ্রে কেন্দ্রে তাহলে নীরব বিপ্লব কেন এক দেড় লাখ ভোট পাইল কেমনে তাহলে তো নীরব বিপ্লবকেও আমরা গলা ছুরি দিয়ে নষ্ট করা হইল আপনার দেখা মতে কেমন হয়েছে আমি দেখেছি একতরফা মনে হয়েছে ঠিকই কিন্তু এটা তো কনসিকুয়েন্স আছে তার আগে যে একতরফা এই সকল দেশের যে গোলযোগগুলি করেছিল যে দল কালকে উঠে গেল তার আগে ভোটই করলো না তো সুতরাং এই কনসিকুয়েন্সগুলি তো ঠিক করতে হবে আমি থোর বড়ি খাড়া খাড়া বড়ি থোর করবো আবার সমান মাঠ চাব সমান ভাবে এগোবো দুই পদ তো হতে পারে না হ্যাঁ আপনি ডাকলে আসবেন না গেলে কথা বলবেন না ভোট দিলে ভোটে নামবেন তারপর মাঝখানে উঠে যাবেন এত সয়সাত্ত করলে হবে না তো সুতরাং অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বলেন পুলিশ বাহিনী বলেন তারপরে নির্বাচন কমিশন বলেন একটা তো স্ট্র্যাটেজিক্যাল একটা পদ্ধে তারা চলতে হবে সেখানে যদি মাঠে না থাকি আমরা এবং সেই মাঠটা যদি আমরা না এগুই এখন কথা আছে যে আপনাকে মাঠে রাখতে দিচ্ছে না তাই আপনি তো নীরবভাবে গেছেনি এবং সেটার প্রমাণ তো এক দেড় লাখ ভোট হলই এবং অনেক জায়গায় আমি আমি নিজে দেখছি মাত্র একটা কেন্দ্রে আমি দেখছি যে এই যে নাকি উড্র করলো তাদের প্রার্থী ছিল আর কি কয় এজেন্ট ছিল আমি প্রায় ষোলো সতেরোটা কেন্দ্রে করেছি ঠিক আছে তো সুতরাং একজন একজন ছিল কিন্তু ভোট তো হলো 
এটা তো একটা অবাক ব্যাপার কিন্তু কাজে মানুষের যে পোলিং এজেন্ট যে ছিল না উনিও বলেন যে হুমায়ুন কবির ভাই বলেন যে উনিও দেখেছেন যে একটা কেন্দ্রে তো পোলিং এজেন্ট কেন ছিল না আপনার কি মনে হয় পোলিং এজেন্টটা তো সিরিয়াসলি ধরেন কেন ভোটার তো আমি সচেতন আপনারা সবাই বলতেন সব ভোটার সচেতন আমি যাই তো ভোট দিয়ে দিলাম সিলমিরা পোলিং এজেন্ট ছিল না ঠিক আছে কিন্তু আমি তো ভোট দিতে গেলাম আমি তো আমার মতে গেলাম 20 25 परसेंट মানুষের আর কি রাজনীতি করে বাকিরা তো রাজনীতি করি না আমি তো রাজনীতি করি না হ্যাঁ অনেকে তো রাজনীতি করে না আমি ভোট দিব না তাহলে আমি পুলিশ এজেন্ট থাকতে হবে সেটা মহা পাপ হলো আর আমি ভোট বন্ধ করে দিলাম সেটা পাপ হলো না কাজেই এক তরফা দুইজন তিনজন দশজনে 10 परसेंट সিদ্ধান্তে একটা দেশের রাজনীতি চলতে পারে না এটা অবশ্যই পিপলসের রাজনীতি হতে হবে এবং ভোট দাতাদের রাজনীতি হতে হবে এবং ভোট দ্বারা ভোট যদি ভোটাররাই যদি আসল মালিক হয় এই দেশের সিদ্ধান্ত গ্রহণের তাহলে ভোটারদের উপর ভর করতে হবে আপনি তাকে ভয় করেন ভর করেন দেখবেন যে আপনি এগিয়ে যাবেন আপনি সব সময় একক থাকতে চান একটা গ্রুপ নিয়ে থাকতে চান দুই আমি কোন দলের কথা বলতেছি না আমাদের রাজনীতি যেমন মাসলমানদের বা টাকা পয়সার বা লুটপাটের বা দুর্নীতির ইত্যাদি কাজের মধ্যে এসে গেছে ইভেন এবার রাজনীতিকে আমি ওয়েলকাম করি যারা আসছে কারণ এরা এরা মোটামুটি ভালো লোকই কিন্তু ব্যবসায়ী সেখানে আপত্তি আছে ব্যবসা সব সময় চিন্তা করে ব্যবসায়ী হুম তারপরে হালালি ব্যবসা আছে শূন্যতি ব্যবসা শূন্যত কিন্তু যে ব্যবসা ওজনে কম বেশি দিবেন সেটা অসম্ভব গুণাও এটা একটা আল কোরআনও আছে তো সুতরাং আমরা মানতে হবে কোন দিকটা আমরা যাব আমরা বিক্ষিপ্ত থেকে এই এলোমেলো থেকে আর এইভাবে এক এক সময় এক এরও রূপ নিলে হবে না আমাদের অবশ্যই একটা পথ ধরতে হবে ভোট থেকে ইয়া করা উড্র করা নিজে বর্জন করা ঠিক হয় নাই কেননা ভোটার দরফে আস্থা নাই কারণ উনি তো আগেই বলছেন যে নীরব বিল ঘটাবেন মানুষ প্রস্তুত ছিল যে আমি একটু ওনার কাছে যাচ্ছি যে হুমায়ুন কবির ভাই উনি বলছেন যে যেটা আপনি শুনলেন যে বর্জনের বিষয়টা আপনি বিষয়টাকে কিভাবে ইয়া করেছেন আসলে যেটা হয় যে উনিও সেটা মনমোহন ভাই বলছিলেন যে মানে নির্বাচন একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা কতগুলো আবার পূর্ব শর্ত থাকে সেটা সবার জন্য সমান সুযোগ থাকতে হবে ভয়ভীতি থাকবে না কেউ এই প্রক্রিয়াটাকে অন্য কোনোভাবে প্রভাবান্বিত করার জন্য সচেষ্ট হবে না এগুলো কিন্তু কতগুলো পূর্ব শর্ত এবং এই বিষয়গুলো থাকলে এই বিষয়গুলো না থাকলে কিন্তু আপনি ওই কম্পিটিশানটাকে আপনি সমানভাবে বা কম্পিটিশানের মধ্যে যে ফেয়ারনেস যেটা আছে সেটা কিন্তু থাকে থাকে না এখন যেমন ধরেন যেগুলো মানে আমরা নিজেরা অবজারভেশানে যেগুলো পেয়েছি কালকে কয়েকটা সেন্টারের ভেতরে লোক পেয়েছি যারা একটা বিশেষ দলের হয়ে কাজ করছেন প্রিজাইডিং অফিসারকে আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি যে এখানে লোকটাকে দেখছি এবং এক পর্যায়ে বুঝতে পারলাম যে তা সেও অসহায় সেও যে তার তাকে তার বিরুদ্ধে অ্যাকশান নেবে সেটা নেই পরবর্তী পর্যায়ে একজন সাংবাদিককে পেলাম একটা সেন্টারে যিনি বললেন তার সাথে আমরা দুই একটা কথা বললাম আজকে পত্রিকা দেখলাম যে আমরা বেরিয়ে যাওয়ার পরে ওই সাংবাদিক ওই 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 কেন্দ্রে প্রহৃত হয়েছে মানে তাকে তার উপরে হাত তোলা হয়েছে কারণ হয়তো সে চ্যালেঞ্জ করেছিল কিন্তু তার তাকে এরপরই একটা মানে অশোভন অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়েছিল তো যেটা বলা দরকার সেটা হচ্ছে যে এটা মনে রাখতে হবে যে এটা কিন্তু এই ভোটের কাজটা কিন্তু শুধু রাজনৈতিক দলের নয় এটা জনগণের মতামত প্রকাশের একটা অধিকার প্রয়োগ কাজেই এই জনগণের মতামত প্রকাশ করার জন্য যেটুকু সুযোগ থাকা দরকার যেটুকু তার প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা থাকা দরকার প্রয়োজনীয় সুযোগ থাকা দরকার প্রয়োজনীয় অপশানস থাকা দরকার সেগুলো কিন্তু এনশিওর করা দরকার এবং সেই জায়গাতে আমার ধারণা যে এবারের গতকাল নির্বাচনটা যে প্রত্যাশা নিয়ে মানুষ নির্বাচনের দিকে গেছে ভোট দিতে গেছে আয়োজনটা একটা আয়োজনের দিক থেকে বা কিছুটা সুযোগ থাকলেও কিন্তু আমার ধারণা যে অন্যান্য যে সফটওয়্যারগুলো দরকার থাকা ছিল সেগুলো কিন্তু ঠিক মতে প্লেস করা হয়নি বা সেটা অনুপস্থিতি আমরা দেখেছি হ্যাঁ যেটা হলো আপনার কাছে জানতে চাচ্ছিলাম যে আজকে এবার প্রতিটা পত্রিকায় অনিয়ম অনিয়ম তা কারচুপি কেন্দ্র দখল এই বিষয়গুলো এসেছে এবং আপনিও শুনেছেন নিশ্চয়ই বিভিন্ন প্রার্থীরিয়াদের থেকে তো আপনার কি মনে হয়েছে যে এইগুলি আসলে কতটা হয়েছে এটা তো হয়েছে উনি যেটা বলছে দ্বিমত করার কিছু না এগুলো তো অনেক সত্য কথা আমার মানে ক্ষোভটা সেই জায়গা নেয় আমি তো ফেস করতে আপনার সঙ্গে আমি টেবিলে বসছি বলে না কথা বলতে পারি আর আমি যদি নাই আসি তা আপনি কথা বলবেন কার সাথে ইটস এ ডায়ালেকটিক্যাল প্রসেস তাই না নির্বাচনটা তো একটা প্রসেস আপনাকে প্রসেসে পড়তে হবে যেটা আমি এই যে ক্রিকেট খেলার কথা বললাম আমরা খেলার মাঠে যেতে হবে খেলতে হবে আপনার খেলা হার জিত আসো 
পরিবেশের কথা যেটা হোমেন ভাই বললেন ঠিকই আছে পরিবেশ তো দিতেই হবে তো পরিবেশটা তো নেওয়ার জন্য এগিয়ে আসতে হবে হ্যাঁ আপনার তো পরিবেশ নিতে চান কি না সেটা সেটার নামে অনেকে এবার বলছে যে আওয়ামী লীগ তেন বলছে যে এটা একটা ষড়যন্ত্র তাদের আগে থেকে পরিকল্পিত ছিল এবং টেলিফোনও নাকি কোনো নেতায় সকালে বলছে যে আমরা কিন্তু বর্জন করব এইসব ধরনের কথা শোনা যাচ্ছে বাজারে তো এগুলি যদি বগল তলে যদি ইট রাখে তাহলে তো মায়ের পিটগুলো তো সন্দেহই করব যে এর এর কিন্তু সরলভাবে আসেনি হ্যাঁ কাজে আপনি সরলভাবে আসেন বাংলাদেশকে ভালোবেসে আসেন সবাই মিলে আসেন নিজ দেশটাকে উঠে এবং গণতন্ত্র চর্চা যায় এবং ভোটারদেরকে যোগ দিই ভোটারদেরকে সম্মান আমার কষ্ট লাগলো গতবার ভোটটা বর্জন করলো একেবারে ইলেকশান করলো না আর এবারকার ভোটে গিয়ে তিন চার ঘন্টার মাথা গেলো আমি বর্জন করলাম তা আমি যে ভোটটা দিলাম হ্যাঁ আমার ঘরের লোকেরা ভোটে আমি তিন চার জনের সকালে দেখাইছে এই যে এই যে আমার এখানে দাগ দেখেন তো জিজ্ঞেস করেন যে আমাদের ভোট উনি কেন বর্জন করলো সরাসরি বলছে এবং ওনাদের আরেক দলে ওনাদেরই এই যে জেনে নাকি জিতলো জিতারই একজন আবার বলছে এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয় মা মা আমি বলে আপনার নাম বলবো কয়ে বললেন আমি নাম বললাম না এখন বলতেছে আমার ভোটটও কেন্দ্রে দিয়ে দিছে এটা কিন্তু যে জিতছে তার মা মা এবং ইনফ্লুয়েন্সিয়াল লোক আমার ভোটটও দিয়ে দিয়েছে এটা হয়েছে এই যে বাস্তবতা তো তার মধ্যে সেই বাস্তবতা নামতে হবে কিন্তু আপনি লাঠি পিঠা করবেন বাসে আগুন দেবেন অন্য ধরনের ক্ষমতা যেতে চাবেন এইটা করা যাবে না আচ্ছা আমরা আরও আলোচনা করব আমাদের একটা ছোট্ট বিরতি নিতে হচ্ছে তারপরে আসছি দর্শক সময় হলো বিরতি নেওয়ার আপনারা দেখছেন এমএপি গ্রুপ সিটি ইলেকশন এক্সপ্রেস অনুষ্ঠানটি আমরা নিচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতি আমাদের সঙ্গী থাকুন প্রিয় দর্শক ফিরে এলাম অনুষ্ঠানে আলোচনায় যাওয়ার আগে উনি বলছিলেন ওনার ইয়ার কথা যে কেন চার ঘন্টার মধ্যে ব্যবধানে ফিরলেন তো দেখা গেছে যে এই যে রেজাল্ট বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে ভোটের ব্যবধানটা খুব বেশি না তো এই যে চার ঘন্টার মধ্যে বর্জন যেটা ওনার খুবই আপত্তির জায়গা এই বিষয়টাকে আপনি কিভাবে দেখছেন এই যে ব্যবধান এবং বর্জন যদি বর্জন না করতেন সেই ক্ষেত্রে ব্যবধানটাকে আরও বাড়তে পারতো বা আরও কমতে পারতো বা কি মনে হয় আপনার একজনকে ভালো লাগে বা একজন আসলে খুশি হতাম কিন্তু একটা ন্যাচারাল বা কম্পিটিটিভ প্রসেস এর মধ্যে দিয়ে যদি আসতো তাহলে এটা যারা নির্বাচিত হয়েছেন আজকে বা যাদেরকে ঘোষণা করা হয়েছে তাদের একটা তৃপ্তি থাকতো যে আমি একটা সঠিক পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে আমি গেলাম এবং নিশ্চয়ই যে মানে হাট ভাঙা অবস্থার মধ্যে দিয়ে তারা এসছেন এতে করে তাদের মনের মধ্যেও কিন্তু একটা এক ধরনের অসম্পূর্ণতা রয়ে গেল আমরা যারা ভোটার সাধারণ মানুষ আমাদের কাছেও সেটা এই এই অসম্পূর্ণতাটা আমরা দেখছি তা যেটা হওয়া উচিত ছিল না এটা হওয়া উচিত ছিল না এবং তার জন্য যেটা দরকার আমি মনে করি উনি যে কথাটা বলছিলেন নন ভাই যে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মানুষের প্রতি আর একটু বেশি শ্রদ্ধা থাকা দরকার আমি একজন সাধারণ নাগরিক হিসাবে আমি ভোটটা দিতে নির্বিঘ্নে দিতে পারবো কি না ভয়ভীতির বাইরে গিয়ে দিতে পারবো কি না আমার স্বাধীন মতামত প্রকাশ বিশ জন ক্যান্ডিডেট মেয়রাল ক্যান্ডিডেট ছিল আমি যাকে খুশি তাকে ভোট দেবো আমি শুধু একজনকে দিতে হয় একে দিতে হবে ওকে দিতে হবে কেন কিন্তু আমাকে সেই সুযোগটা আমি তৈরি করতে পেরেছি বা সেই সুযোগটা কি ছিল এখন সেই সুযোগটা থাকা উচিত আমি মনে করি এবং যে বা যারা রাজনৈতিক দলগুলো যারা আছে তাদের শক্তির আধার তো জনগণ কাজেই আলটিমেটলি আপনাকে জনগণের কাছে আসতে হবে এবং জনগণের কাছে কিন্তু মনে রাখতে হবে যে এখানে বল প্রয়োগের চাইতে কিন্তু আকর্ষণ তৈরি করাটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় কাজ বল প্রয়োগের বল প্রয়োগটার ফলাফল সাময়িক পাওয়া যায় কিন্তু আকর্ষণ তৈরি করলে আপনি দীর্ঘ মেয়াদে পাবেন এবং কোনো রাজনৈতিক দল কিন্তু এই আকর্ষণের মধ্যে দিয়ে তৈরি হয় আমরা যখন ষাটের দশকে বড় হয়েছি তখন আওয়ামী লীগকে আমরা গণতন্ত্রের প্রতিভূ হিসাবেই তো আমরা পেয়েছি এবং 
তাই সেখানে তখন আমরা আমরা তরুণ হিসাবে সাহেব খানের বিরুদ্ধে কলেজ জীবনে আন্দোলন করা এগুলি করা আমরা কেন করেছি করেছি বিকজ আমরা মনে করেছি যে এখানে কি 90 এর আন্দোলনের কথা যদি দেখি কাজেই মানুষই তো তাদেরকে তাদেরকে তৈরি করেছে এবং মানুষ মানুষের প্রতি তাদের দায়বদ্ধতা তো আছে কাজেই আমি মনে করব যে জায়গাটা সেটা হচ্ছে যে যে কোনো নির্বাচনে হোক সেটা আপনি স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচন বলেন জাতীয় পর্যায়ে নির্বাচন বলেন সেখানে নির্বাচনে নায়ক যাব এবং দেশের মালিকও কিন্তু জনগণ তাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হলে আমার ধারণা এই যে প্রসঙ্গটা বলছেন নোমান ভাই যেটাতে তার আক্ষেপ করছেন যে এক দলকে ভোট দেয়া হলো কিন্তু সেই ভোটের কোনো ফলাফল পেলাম না অথবা আরেক জায়গায় আরেক জায়গায় অন্যদিকে আমরা যদি পত্রপত্রিকা দেখি দেখব যে আমি ভোট না দিয়েও আমার ভোট হয়ে গেছে সেটাও তো আমার আমার বিবেচনা হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল না আমরা একটা গণতান্ত্রিক দেশ এবং এখানে আমি একটা কথা বলে রাখতে চাই বাংলাদেশের যেটুকু সম্মান বাংলাদেশের যেটুকু ইতিবাচক ভাবমূর্তি তার একটা প্রধান উপাদান কিন্তু বাংলাদেশের গণতন্ত্র মানুষের গণতন্ত্রের প্রতি মানুষের অঙ্গীকার শ্রদ্ধা এবং এই এই গণতান্ত্রিক চেতনার জন্যই কিন্তু আমাদেরকে পৃথিবীর মানুষ সম্মান করে আমি নিজে দু সালে নির্বাচনের পরে আমি ওয়াশিংটনে থেকে দেখেছি যে আমাদের মাথা অনেক আমরা অনেক লম্বা হয়ে গেছিলাম সারা পৃথিবীর মানুষ তখন একটা প্রমাণ পেয়েছিল যে একটা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে গণতন্ত্র হয় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বহু লোক আমাকে বলেছে যে তোমরা প্রমাণ করলে যে মুসলিম প্রধান দেশ হলেও গণতান্ত্রিক হওয়া যায় ওই জায়গাটাতে আমরা কিন্তু মনে রাখতে হবে ওইটা আমাদের জন্য শক্তি হ্যাঁ সেটা হলো যে আরেকটা বিষয় আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাচ্ছে সেটা হচ্ছে যে এবার সাংবাদিকদেরকে কেন্দ্রে যেতে দেওয়া হয়নি এরকম একটা মানে অভিযোগ কি আমাদের নিজেদের রিপোর্টাররাও গিয়েছেন তারাও এটা ইয়ে করেছেন অভিযোগ করেছেন তো আপনি কি দেখেছেন আপনি তো কেন্দ্রে কেন্দ্রে গিয়েছেন না এটা আমিও দেখেছি গাড়ি যেমন এবার গাড়ি খুবই কম ছিল প্রত্যেকবারই তো এবার আমি গাড়ি নিয়ে একবার তো গাড়ি তো বন্ধই করে দিয়েছে না তবু ওই যে পর্যবেক্ষকদের যে পর্যবেক্ষকদের জন্য এলাও করেছে পাঁচ জনের মিনিমাম একটা গ্রুপ করে সেখানে যেন আমিও গাড়িতে ছিলাম ওনারা হয়তো ছিল কিন্তু সাংবাদিকদের গাড়ি খুব কম পেয়েছি এবং ভিতরে বাইরের লোক কম পেয়েছি বরং যে দল জিতেছে সেই দলের লোকজন আল্লাহ নামলে খুব ভালোভাবেই সচরাচর চলাফেরা করছে এবং খানা দিয়ে আসছে টেবিলে টেবিলে আর যারা যেতে পারে না এক জায়গায় জিজ্ঞেস করলাম কী রে বাবা তুই এরকম মুখ খারাপ করে বসে মুখ কালো খানা পাও নাই আমি হাসতে হাসতে বললাম যে গ্রামে তো কথা আছে সবাই খেলো আমাকে খানার প্যাট বিষ করবে তোমারে তোমার প্যাট বিষ করবে তোমরা সবাই খাইতে চাও আমার খানা দিল না হাসতে হাসতে বললাম তো এখন সেখানে যে দেখলাম যে ওদের খানাগুলি পুলিশের দিতে হয়েছে যে হ্যাঁ আমাদের এজেন্টে দিয়ে দিয়ে আসো টেবিল টেবিলে আর যিনি আমি মহাসমারোহে ভালো জায়গায় আসি তার খানাগুলি নিজেই দিয়ে আসতে পারলো এবং বুকে ইয়া লাগিয়ে মার্কা লাগিয়ে হ্যাঁ এবং যেই দলের সমর্থিত সেই দলের ইয়া লাগে সেটা আইনে আসে কিনা আমি আমি জানি এটা বিধি বহির্ভূত যেতে পারে না এগুলি তো হয়েছে কষ্ট আছে কিন্তু আপনি সে কষ্টের মধ্যে নামতে হবে পুকুরে নামবেন না হাঁসের মতো সাঁতার দিয়ে কেবল পার হইতে চাইবেন এটা হবে না তাই না নামানামি করবেন রাস্তাঘাটে মানুষ মাইরে সেটা হবে না ভোটের জায়গায় নামতে হবে তো সেই জন্য আমার একটা কথা আমি কথা শেষ করতে চাই একটা হলো যে সক আমরা সাধারণ মানুষ উন্নতি চাই ভালো মানুষ নেতৃত্বে আরও সেরা চাই এবং যেই এখন সরকারি দল মানে ক্ষমতাসীন দল তারাও বলতে সে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলতে চায় এবং দেশে সুশৃঙ্খলা আনতে চায় আইনের শাসন ব্যবস্থা সব কথাগুলি কিন্তু বলে সে বলার জন্য এখন বিরোধী দল বা যারা বিরোধী দল নয় রাজনৈতিকভাবে যে বড় দল তাদের উচিত সেই এজেন্ডাগুলি না কাজ করা সেগুলি নিশ্চিত করা আপনার কাছে একটা জিনিস আপনি তো সাবেক রাষ্ট্রদূত ছিলেন তো একটা ব্যাপার আপনি নিশ্চয়ই চোখে পড়েছে যে মানে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রিটিশ অ্যাম্বাসেডার তারা মন্তব্য করেছেন এবং তারা টুইটও করেছেন বিভিন্ন ইয়ার তো এই এদের মন্তব্যের পরে এবং ওনারা নিজেরাও স্পটে যে অনেক কিছুই দেখেছেন তো ইন্টারন্যাশনালে এটা আমাদের কি সিগনাল গেছে বা কি প্রভাব পড়তে পারে বলে আপনি মনে করেন আপনিও বলছিলেন একটু আগে আর দুই হাজার আট সালের নির্বাচনের কথা সেটাই সেই সূত্র ধরে যদি বলি গণতন্ত্র আমাদের একটা খুব শক্তির জায়গা এবং এটা আমাদের মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার জন্য খুব বেশি পরিমাণে আমাদের অনুপ্রাণিত করে বা সুযোগ তৈরি করে এবং আমরা একটা কেন জানি একটা নেতিবাচক ধারাবাহিকতার মধ্যে পড়ে যাচ্ছি এবং যেটা আমার কাছে মনে হয় যে খুব ভালো ডিরেকশনে যাচ্ছি না দু হাজার পাঁচের দু হাজার 
চোদ্দের নির্বাচনের পরে উপজেলা নির্বাচন হয়েছে সেখানেও সহিংসতা হয়েছে গতকালও আমরা যেগুলো দেখলাম হ্যাঁ পার্সেন্টেজ ওয়াইজ অনেকে যুক্তি দেখাচ্ছেন যে কত সংখ্যা কেন্দ্র এত কেন্দ্রের মধ্যে কয়েকটাতে হয়েছে সেটা তো বিষয় নয় বিষয়টা হচ্ছে যে ভিজিবিলিটি পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে এটা কিন্তু সামনে চোখে পড়েছে হ্যাঁ আরেকটা বিষয় হলো যে এত জায়গায় ভোট হয়েছে আপনি তিনটা সিটিতে এতগুলো মানুষ ভোট দিতে আসছে কোনো প্রতিবার তো মৃত্যুর অনেক সংবাদ পাওয়া যায় নিহত আমরাই দিই তো এবার কিন্তু কোনো ক্যাজুয়ালিটি নাই এভাবে মারা যায়নি কেউই অভিজ্ঞতা বর্ণনা করবেন এটা তো মনে করার কোনই কারণ নাই ব্রিটিশ হাই কমিশনার আমেরিকান এম্বাসেডার তারা নিজেরা গেছেন আমি নিজেও ওনাকে পেয়েছি বনানি যদি হয়ে থাকে সেটাকে ইনভেস্টিগেট করার জন্য বলছেন এবং সেই সাথে কিন্তু আবার আহ্বান জানাচ্ছেন যে কোন দল যেন এই স্টেটের সুযোগ না নিয়ে আইনের বাইরে গিয়ে কোনো কাজ না করে তো কাজে তারা আমাদের বন্ধু হিসাবে যে বিষয়গুলোর প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করার দরকার সেই দিকে কিন্তু আমাদের আকর্ষণ করছেন এখন সেটা আমরা নেব কি নেব না সেটা ভিন্ন কথা আপনি জাতিসংঘের মহাসচিব তার ওখান থেকেও বলা হচ্ছে যে এই এই রেগুলারিটির যে সংবাদগুলো পাওয়া যাচ্ছে এগুলো যত দ্রুত পারা যায় ইনভেস্টিগেট করার দরকার তার অর্থ হচ্ছে যে আন্তর্জাতিক মহল থেকে তারা চায় বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক প্রক শক্তিশালী হোক এবং সে কাজে তারা আমাদেরকে অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানে আমরা আপনাদের চাহিদা মেটানোর চেষ্টা করেছি যদি যদি কিছু পারি তবে আমাদের চেষ্টা সফল ভবিষ্যতে বিশেষ সময়ে আমরা হাজির হব অন্য কোনো অনুষ্ঠান নিয়ে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ